Desde el mar abierto, pasando por las cimas solitarias, hasta los impresionantes testigos de una historia cultural única. Los viajeros encuentran en Alemania una amplísima oferta, variados paisajes, ciudades pintorescas y metrópolis llenas de vida. Alemania es el país preferido de sus habitantes para pasar vacaciones y cada vez son más los visitantes de otros países. Por ejemplo, el número de turistas chinos se ha multiplicado por cuatro. La mayoría prefiere tours que los lleve en una semana a los destinos más importantes. Entre estos se encuentra el castillo Neuschweinstein. Este refugio de cuento de hadas del rey Ludwig de Baviera encarna como pocos lugares el tópico de Good Old Germany. Tal y como me lo había imaginado, misterioso y maravilloso. Soy muy feliz. Una de las atracciones más recientes en Alemania son los excelentes museos de automóviles de Stuttgart. Tiene los mismos elementos básicos que un auto actual, un motor de cuatro tiempos refrigerado por agua. Los autos Made in Germany gozan de un enorme interés para los visitantes de Alemania. Cada dos años se presentan las novedades en el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt. Y en Alemania hay más de un trayecto de autopista que se puede recorrer sin límite de velocidad. Millones de visitantes acuden anualmente a la fiesta de la cerveza de Múnich, la Oktoberfest. En 2010, el clásico entre las fiestas populares alemanas cumplió 200 años. Claro que la cerveza en Baviera es buenísima, pero queríamos sobre todo encontrarnos con amigos de toda Alemania y siempre traemos a otros nuevos para enseñarles la fiesta de la cerveza. El mundo invitado a las Wiesen, como los muniqueses llaman a su fiesta. Las tradiciones bávaras se enmarcan en un enorme espectáculo, sin que falten los pantalones de cuero y para las damas el traje típico. Fiesta y cerveza, una combinación peligrosa. Pero eso es lo especial, un ambiente fantástico. Otro de los destinos clásicos es la ruta romántica. Desde 1950, esta ha contribuido a dar a conocer internacionalmente a Alemania como un país hospitalario y con historia. En la ruta romántica encontramos viejas ciudades del imperio, como la medieval Rottenburg op der Tauba, un imán para los turistas. La perra del romanticismo alemán atrae anualmente a más de dos millones de ellos. Pero el auténtico clásico en Alemania es una pequeña ciudad en Turingia, Weimar, donde vivieron los escritores Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich Schiller. Desde 1998, Weimar pertenece al Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Merece especialmente la pena una visita a la Biblioteca Ana Amalia, reconstruida tras un incendio. Y a la Casa del Jardín de Goethe, en el Parque del Ilm, Centro de peregrinación para los amantes de la literatura. Durante el estío, los veraneantes en Alemania viajan con frecuencia a las costas. En el Mar Báltico, en la isla de Usedom, pueden disfrutar no solo de la playa, sino también de la arquitectura clásica del balneario. No impresiona menos el Mar del Norte, algo más salvaje. A los surfistas les encanta la isla de Sylt. Allí uno está a las puertas de las marismas del Parque Natural del Mar de Frisia, Patrimonio Natural de la Humanidad. La mayoría de lo que hay está bajo la superficie, por eso llevo mi horquilla. Una naturaleza idílica es la que se encuentra también en zonas como el Parque Nacional del Bajo Ura. Es precisamente la variedad en un espacio relativamente pequeño lo que hace atractivos para muchos turistas los paisajes alemanes. Eso se puede aplicar al Gran Lago Constanza. Aquí encontramos un paisaje cultural casi mediterráneo donde se topan Alemania, Austria y Suiza. Y en medio, la isla de las flores, Mainau. ¿Queréis esquiar? ¡Sí! ¡Pues a calentarnos! 
En invierno, sistemas montañosos medios como la Selva Negra ofrecen condiciones óptimas para los deportes de invierno. Nieve garantizada en los Alpes. En la montaña más alta de Alemania, el Zugspitze, o mejor dicho, en las pistas del Zugspitzplatt existentes desde 1949, encontramos a quienes abren y cierran la temporada de esquí. Berlín es la ciudad alemana que recibe más turistas, un promedio de 7 millones al año. Berlín se ha reinventado tras la reunificación. Terrenos baldíos de otra hora son un imán en la nueva capital. Este es el caso del barrio gubernamental a orillas del Spree o la emblemática Potsdamer Platz. También los tesoros históricos desatendidos mucho tiempo han sido restaurados con esmero. Por ejemplo, la isla de los museos en el centro de la ciudad con el Neues Museum y su estrella Nefertiti. Berlín es también una metrópoli del arte, como lo prueban las numerosas galerías. En la East Side Gallery encontramos un impresionante testigo de una división ya superada. A quienes les gusta ir de compras, tienen en Berlín enormes posibilidades. Algo que valoran los jóvenes, igual que la legendaria vida nocturna berlinesa. Otra ciudad que se ha desarrollado enormemente en las dos últimas décadas es Dresde, la capital sajona conocida también como la Florencia del Elba, por su riqueza barroca. En el centro histórico encontramos la iglesia de Nuestra Señora, ya reconstruida. En invierno, una de las atracciones de Dresde es su mercado de Navidad, el Stritzelmarkt, uno de los más antiguos de Alemania con una amplia oferta que no se restringe al típico pan dulce navideño que le da el nombre, el Stritzel o Stollen. Con más de 4 millones de turistas, Múnich es la segunda ciudad del país en las preferencias de los viajeros. En la patria del Bayern de Múnich y BMW, los turistas encuentran un lugar de tradición y hospitalidad por excelencia. La cervecería Hofbräuhaus, famosa en todo el mundo. Y así perciben los viajeros de todo el mundo el destino turístico Alemania. Hola, soy Sukukarya de Tailandia, por primera vez en Potsdam. Hola, soy Rashmi. Y yo Nagraj, somos de Bangalore, India. Ya estuvimos en Múnich. Y como queríamos ver un paisaje hermoso, vinimos al lago Tegernse. Es mejor que un cuento, es real y lo tienes ante tus ojos. Los visitantes quieren sobre todo vivir la cultura y entender la historia, desde la iglesia de Santo Tomás en Leipzig hasta la Porta Nigra en Treveris. Me deja sin habla. Es fantástico. Es como tocar la historia. Tocas dos mil años de historia. Soy Brandy. Estamos en la bellísima ciudad de Quedlinburg en Alemania. Me llamo Sakari Kainulainen y soy de Kuopio, en Finlandia. ¿Cuál es la especialidad de aquí? Gofres, waffles de la región. En su viaje por Alemania, los turistas descubren especialidades regionales. Una bola de nieve rellena de nougat. ¿Una cada uno? Rico. Soy Doug Salzer de Boston, Massachusetts. Servus, ¿qué significa servus? Servus, hola. El encuentro con el idioma y la cultura dejan en los visitantes de todo el mundo impresiones duraderas. ¿Firdi? ¿Firdi? ¿Qué significa Firdi? Adiós. Adiós y seguro que volvemos a Alemania.